Okay, so kita nak tengok into more detail macam mana how the heartbeat is regulated. Okay, untuk heartbeat to dia untuk dia start. Okay, kita akan menggunakan uh, this SA node yang dipanggil pacemaker. Apa itu pacemaker? So basically pacemaker means that the one dia yang akan set the rhythm of the heartbeat. Okay, set the rhythm of the heartbeat. That's why SA node ni adalah pacemaker. Pace adalah uh, what do we call pace? Eh? Dia ada Pace dia tersendiri, maker tu adalah pembuat pace. So, dia adalah set the rhythm. Dia, the one yang akan set the rhythm adalah pace maker. Dan kalau awak tengok SA node ni, dia terletak dekat the upper wall of uh, right atrium. Kenapa dia terletak dekat, uh, you jangan tanya saya kenapa dia terletak, saya pun tak tahu. But basically, dia adalah terletak dekat uh, the upper wall of the right atrium. And basically, this SA node dia akan generate impulse ataupun action potential yang akan pass through the wall of atrium. Bila adanya electrical signal means that akan adanya contraction. Okay. Dan akan adanya, dia lah yang akan initiate the atrial contraction ataupun contraction in atrium. Dan tolong faham, walaupun dia terletak dekat the, uh, walaupun this SA node terletak dekat right atrium, ber, tidak bermakna left atrium yang tak ada SA node tadi tidak akan uh, pump. Dia tidak akan contract. Tidak. Dia akan still kontrak disebabkan ada adanya di sebab we call batchman ataupun buckman's bundle the one yang akan menerima the electrical impulse daripada SA node in the right atrium masuk ke dalam left atrium barulah dialah yang akan spread the electrical impulse dekat right atrium dan awak kena faham this electrical impulse dia akan spread ke atrium dahulu baru masuk ke dalam ventricle okey bila the electrical impulse dia pass daripada SA nodes pass to the wall of atrium Okay, pada masa yang sama dia akan reach this what we call atrioventricular node. Cuma, bila sampai ke atrioventricular node, dia tidak terus pass dekat bundle office, masuk kepada left and right bundle branches melalui kepada direct, uh, masuk kepada perkenji fiber, tidak. Sampai je dekat this atrioventricular node, dia akan delay sekejap 0.1 second. Kenapa dia delay? Sebab pada ketika ini, uh, bila electrical impulse pad dekat atrium, dia akan contract. Jadi, kalaulah uh, bila the contraction tu, dia nak allow blood masuk ke dalam ventricle. Kalaulah AV not study, dia terus pass electrical impulse, ventricle akan contract juga. So, tak sempat atrium ni, dia nak pump, uh, dia nak fully pump blood into the ventricle. Apa yang berlaku, dah pump lagi sekali. So, akan adanya backflow of the blood. That's why akan ada delay dekat AV not ni sebab in order to allow all blood to empty the atrium to completely uh, empty the atrium into the ventricle so to allow uh, atrium to fully pump the blood into the ventricle lah itu adalah function dia dan as i said kita ada atrioventricular node av node av node ni pula kalau sa node tadi terletak dekat upper wall of right atrium now av node terletak dekat the lower part of the wall lower lower wall of the right atrium okey dan dia adalah di antara atrium dan antara ventricle that's why namanya av not okey dan as i said dia akan delay the wave of electrical stimulation around 0.1 second in order to allow atrium to fully pump blood into ventricle okey to allow, uh, ayat lain adalah to allow atrium to completely empty pun boleh lah. Empty the blood into ventricle. Okay. Dan uh, leading to the contraction of ventricle. Cuma kalau awak tengok, daripada AV node, the electrical impulse akan melalui bundle of his. Bila dekat bundle of his, akan terpisah dua cabang, right and left bundle branches. Eventually, dia akan reach uh, dekat the apex of the heart, penghujung hati, penghujung jantung ini. Dekat penghujung ni akan ada this Purkinje fiber, the one yang akan cause the spread of the electrical impulse to the rest of the ventricle. Ini adalah function Purkinje fiber, okay. Bila electrical impulse melalui all these fibers, sampai kat Purkinje fiber, barulah akan ada contraction of the ventricle. Dan awak kena faham, bila atrium ni contract, ventricle relax. Ventricle takkan pump the blood. Sebab kalau dia pump, kalau semua nak pump, the pump of the blood tu kucah kacir. So that's why atrium tadi dia akan pump dulu blood masuk. Bila pump tu means dia contract. Bila dia contract, uh, atrium uh, ventricle akan relax. Dia terima saja isi yang nak dipump oleh atrium. Now, bila 
dah ada isi dalam ni, dah ada blood dalam ni, barulah ventrikel akan contract, dia akan pump the blood into the uh, artery, into the pulmonary artery masuk ke dalam lung ataupun masuk ke dalam to the rest of the body melalui aorta. So, if atrium contract, ventricle akan relax. If ventricle contract, atrium akan relax. Dia macam tu, okay? Kalau semua nak contract, susahlah kan? <laughs> Sama juga macam ni. Uh, konsep yang sangat adalah, if let's say, contoh yang kita ada, uh, you bayangkan kita dalam kelas 1.3. Uh, BT 1.3 ada kelas kita. Kat luar pun ada kelas lain nak masuk. Okay, so mana lagi mudah? Adakah semua masuk dan adakah kelas kita keluar dan kelas tu masuk pada masa yang sama ataupun tak apalah kita keluar dulu baru kelas tu yang masuk. Okay, senangnya macam tu kan. Biar kita dulu keluar daripada kelas. Okay, melalui uh, keluar daripada kelas. You bayangkan itu adalah uh, atrium. Kita keluar dulu daripada atrium. Now barulah uh, orang lain dekat uh, which is orang lain masuk ke dalam kelas kita balik. Itu adalah ventricle. Dia macam tu. Dia tidak boleh pada masa yang sama. So dia kena satu-satu. Okay. Dan macam mana? How is the initiation of heartbeat ni D start? Okay, kita akan always start dengan sinoatrial node. Okay, first SA node akan generate electrical impulse. Okay, ini adalah jawapan AC ya. Eh? SA node akan generate electrical impulse which will then the electrical impulse akan spread um, rapidly through the walls of atrium. Then again as I said, Walaupun SA node tu terletak dekat right atrium, tak bermakna left atrium tak akan terima. Dia akan terima sebab adanya this what we call Batchman's bundle. Dia akan pass electrical impulse. Now, all atrium, both atrium akan menerima electrical impulse. Bila you dapat electrical impulse, dia akan contract. Means that both atrium akan contract simultaneously. Okay. Bila dia contract simultaneously, means that pada masa yang sama, electrical impulse sudah spread dekat the wall of atrium. Akan men, akan uh, terima kepada AV node. Dekat AV node ini, akan adanya delay for 0.1 second. Kenapa ada, kena ada delay? Sebab to allow the atria to empty ataupun to pump blood, to pump all blood, to pump all blood into ventricle. Okay. Before ventricle contracts. Otherwise, memang uh, sakit awak. Memang mati awak. Okay? Kalau ada problem macam ni. Okay? Kemudian, bila AV node dah menerima the electrical impulse, dia akan spread. Dia akan spread the impulse ke penghujung jantung melalui bundle of his and right and left bundle branches. Okay? Signal akan spread to the heart apex which is penghujung jantung melalui uh, bundle of his and then right and left bundle branches and kepada Purkinje fiber. Bila sampai dekat Purkinje fiber, dia akan cause the signal to spread daripada heart apex to the rest of the ventricle. Bila signal spread to the ventricle, barulah ventricle akan contract. Dan kalau awak perasan bila both ventricle contracts, dia akan pump to the blood into the uh, lung melalui uh, pulmonary artery ataupun dia akan pump blood to the rest of the body from the left ventricle melalui aorta. Dan kalau awak nampak dekat sini, bila ventricle will bila ventricle contract, this AV node which a, sorry, this AV valve iaitu this one triscopic valve dan juga this biscopic valve akan tutup. Kenapa tutup? Untuk prevent blood from entering the atrium. Dia kena tutup. Kalau blood masuk dalam ni, memang akan rosak jantung awak. That's why ada pintu yang akan mengawal uh, antara atrium dan juga ventricle yang kita panggil AV valve. Sekiranya right, sekiranya ada valve yang memisahkan right atrium and uh, right atrium and right ventricle, itu dipanggil triscopic valve. Dan sekiranya this uh, atrium yang akan memisah, this valve yang akan memisahkan left and Uh, left ventricle itu dipanggil biscopid ataupun mitral valve. Dan ketika uh, ventricle contract, this valve akan tutup to prevent the backflow of blood. Blood daripada berpatah balik. Itu adalah uh, macam mana jantung tu berdegup. Now kita nak tengok siapa yang control degupan jantung. Okey, cerita dia sekarang, okey awak buat apa pun jantung awak tetap berdegup. Cuma degupan itu kadar degupan itu adakah laju ataupun adakah Ren, adakah ku, rendah? Adakah laju ataupun adakah perlahan? Kadar degupan jantung itu dipanggil heart rate dan ia dikontrol oleh our nervous system. Okay? 
dan uh, siapa yang akan proses maklumat untuk um, kena pam jantung laju ataupun kena pam jantung uh, perlahan itu adalah dipanggil heart control center yang dipang, uh, dan dia adalah medula omblongata Our heart control center located dekat medula omblongata Medula omblongata ni lah yang akan proses and proses the maklumat and interpret the maklumat sama ada untuk Uh, mencepatkan kadar degupan jantung ataupun kita just perlahankan kadar degupan jantung dan this cardiac center connected to the heart by autonomic nervous system bila kata autonomic nervous system maksudnya kita tak control pun jantung tu ada tak kita kata ok jantung I nak you berhenti hari ni ok berhenti sekejap tidak eh benda tu automatic that's why dia adalah di control by autonomic nervous system kita tak kawal dia adalah involuntarily ok dan again as I said, medula obrolongata ni akan uh, interpret sama ada kita nak slow down the degupan jantung ataupun kita nak tingkatkan degupan jantung depending on situation. Kalau awak berlari, bila awak berlari, badan awak perlukan oksigen maksudnya darah awak tu kena transfer oksigen dengan cepat. That's why awak punya heart rate akan increase. Dan ketika awak tidur, awak tak perlu pun nak kadang uh, jantung awak berdegut dengan cepat sebab awak tidur awak tak buat apa-apa pun kan. So that's why uh, awak punya degupan jantung akan slow down. Again, it's depend on situation. Sorry. Kemudian, bila medula oblongata, bila dah mesyuarat dalam otak tu, medula oblongata dah mesyuarat, now dia nak bagi arahan. Arahan tu akan disampaikan kepada dua cara, dua jalan, dua nerve yang dipanggil. Nanti kita akan tengok. Sama ada these two different nerve akan increase the heart rate ataupun dia akan reduce the heart rate depending on the type of nerve yang medula oblongata ni sampaikan maklumat itu tadi. Sekiranya maklumat disampaikan melalui sympathetic nerve, okey dah nama pun you nampak eh sympathetic stress nerve, dia akan increase the heart rate. Kenapa dia boleh increase the heart rate? Basically, bila this uh, arahan disampaikan melalui sympathetic nerve, dia akan menyebabkan akan adanya the release of adrenaline, noradrenaline kepada jantung. You pernah dengar tak perkataan adrenaline rush? Okay. Dalam lagu NCT, ada adrenaline adren, adrenaline rush. I ingat eh. Dia kata ada uh, mark cakap. Adrenaline rush tu basically dia akan meningkatkan kadar degupan jantung. Noradrenaline adalah chemical yang akan menyebabkan uh, increase the heart rate. Okay. Basically dengan cara apa dia akan speeding up the pacemaker. Kalau pacemaker tu dalam tempoh 1 second, maybe satu kali je dia release uh, impulse. Now, dia maybe dia akan 3 ataupun 5 kali. So that degupan tadi, degupan jantung tadi akan degup dengan lebih laju lah. Disebabkan adanya the release of noradrenaline ataupun nama lain norepinephrine which will then increase the heart rate. Maksudnya sekarang bila awak berlari, maksud bila awak berlari means that concentration of adrenaline rich adrenaline yang di release adalah sangat tinggi. Increase adrenaline means that basically akan increase the heart rate. Okay. Kalau awak tidur pula, pada ketika ini akan adanya the release of acetylcholine. Chemical ini akan reduce the heart rate. Okay? Dia akan menenangkan the heart rate tu. Bertenang supaya heart rate tadi tidaklah tergopoh gapah. Dan arahan itu, arahan daripada medula oblongata tadi, dia akan dihantar melalui parasympathetic nerve. Kalau atas ni simpatetik, para memang usually akan, dia akan kurangkan. Dia akan terbalik daripada the action of the sympathetic. Parasympathetic beggars nerve. Ataupun relax, dia akan cause the body to relax lah. Bila body relax, uh, heart rate akan berkurang. Bila heart rate berkurang, kenapa disebabkan adanya the release of acetylcholine hasil daripada maklumat yang disampaikan melalui parasympathetic vagus nerve. Okay. So, mari kita tengok, uh, let's uh, see into more detail macam mana the cycle of the heart beating itu adalah which is a cardiac cycle in the next lecture.